大家好，我们这一期要分享的内容是要把高维度的能量整合进我们多维度的身体，从而呢在地球上更好的留下我们的痕迹。因为随着地球上频率的增加，我们的肉体、以太体、心智体、情绪体中的阻塞呢都会被放大，没有表达出的想法和情绪会阻碍能量的流动，而能量的流动的目的呢是为了让我们进行自我的整合。无论你是否对此有什么偏见，或者是遇到什么困难，你一定要对自己负责，来帮助这个能量流动的过程。如果你说我不想知道这些，因为我讨厌自己的这个部分，我不相信这部分的能量阻塞会被放大。但是实际情况是，这些堵塞会不停地戳你、挤压你，直到你去处理好为止。如果你不这么做，你会以困难的形式把这些堵塞给显化出来。为了教导我们责任的重要性，以及保持一个纯净的目的还有意图，所有的一切都会被放大。在这个时代，使用不同种类的修复方法是我们存活的关键所在。通过身体的修复来进行自我探索呢，可以加快你们对自己身份的认知。高度进化的能量具有极大的幽默感。尤其是那些与爱的频率一起工作的人，幽默呢，可以看作是与爱的频率一起工作的人的标志物。当你遇到高频能量的时候，你一定要保持一定的幽默感，因为笑是走向自由的关键所在。在所有的存在之中，要保持足够的快乐空间。卯宿星人呢，鼓励我们使用我们的感觉中心，也就是太阳神经丛。如果我们的胃壁呢，像大脑细胞一样有能力或者活跃的话，我们也可以使用我们的腹部。现在呢，请重新考虑一下，当你相信在自己创造的每一件事情上都可以找到成长机会的话，你就可以瞬间的改变自己的体验。而卯宿星人呢，也提醒我们，机会常常伪装成失败的样子而出现。所有的生命都有脉轮系统。它们是储存能量的仓库，存在于所有的生命形态周围或者内部。脉轮呢，与身体内部的工作连接起来。多维度的以太层与生理上的三维空间运作是在一起的。如果使用得当的话，就可以把非物质层面的领域带到物质层面。所有形式的生命呢，都有这些能量门户。这样一来，能量就可以灌注进去。每种生命形式使用这种灌注进入的能量所做的事情，与该生命的进化蓝图或者是生命本身的 DNA 有关。当你的 DNA 被重新排列进入一种新的表达形式时，你所携带的频率或者身份就会在非物质层面上表达出来。你去的每个地方都携带着这种宣告自己调整后的能量，你的意识。也会向所有的生命形态来宣告自己的存在。也许那些在购物中心或者饭店附近的人，并不能在同一意识水平上去理解你。然而呢，当你在树林和田野中散步的时候，你会发现，那个时候你身边的那些生命形式更能觉察到你是谁。他们改变了他们的反应，他们的 DNA 发生了改变，而这一切都是因为你的转变。通过你，自然界的所有一切都成了地球生物库可以触及到的部分。我们人类就是地球生物库的访问卡，也是激活地球生物库的关键所在。通过你们，地球生物库的所有信息都可以得到访问。你们就是被设计来影响和融合的。你们来到这里是为了掌握人类灵性的进化过程。与这个进化蓝图一起生活，与很多不同的实相得以融合，同时呢，也允许不同的实相通过你来进行整合。作为人类，我们的工作呢是拥有和照顾地球这个生物库。在过去，那些想体验地球这所生物库的人，需要获得许可，才能通过人们的眼睛去观察。当他们通过人类的眼睛去看的时候，那些人就变成了承担责任的男神和女神，也就是这个石像的带领人。很久很久之前呢，地球上的人类承担着非常受尊重的位置，而且他们的灵性进化水平层次非常高。我们呢
，也曾经拥有着光彩夺目的身体，散发着高频的能量，还有光。就像厨师有拿手好菜一样，人类在这个生物库呢，也有着特殊的体验以及获取信息的方式。那些对知识有渴望的人来体验、探索地球生物库，他们与拥有这个生物库访问卡的人类融合在一起，进入了地球母亲以及它的雄伟之中。与其他的能量融合，允许那些能量从你们的眼中去观察，从而去体验更多。这些呢，原本都是神圣计划的一部分。人类为了这个过程提供了方便。现在非常迫切需要的是造物者置于万物中的庞大信息，而这些信息呢，都储存于地球之中。当地球上的光发生重组的时候。就会有大量的仁慈、积极，还有有爱的存有融合在一起。他们会通过你们的身体进行运作。你呢，仍然可以保持自己的完整性，仍然拥有自己的身份。然而呢，当卯宿星人之间进行融合的时候呢，那些存有也会跟我们进行融合。他们呢，将会访问你体内储存的代码，还有那些大师数字。我们的自我呢，是许多不同生命形式的组合。所有的这一切构成了核心的灵魂。当地球往新的方向进化的时候呢，那些与地球的振动频率不能匹配的人可能会消亡。当然了，他们也有选择可以做出改变，这样他们就会有能力去整合自己不同的人格。你们是领跑人，你们正在融合不同部分的自己，这些部分最需要你去理解，而且要整合的地方还有很多。你们本身就是游戏大师，是那些让地球和地球上文明重获自由的策划者。这些文明已经被激活了。现在你正居住在最激动人心的时空和地方，有许多人支持着你们，希望与你们进行整合，通过你们来完成他们的任务，或者是在你面前来帮助你。你不需要阅读大量的书籍，或者是学习很多技巧。来完成这些任务，你们所需要做的呢，就是相信自己，根据自己内心的智慧来构建自己的实相。你的意图呢，要基于自己作为人类想完成什么壮举，因为不论你做什么，你都会在这个世界上留下自己独特的痕迹。因此呢，要让自己的梦想更伟大一些。